La legge è uguale per tutti e gli avvocati sono coloro i quali devono far sì che ciò avvenga, naturalmente seguendo anche le indicazioni della giustizia, è chiaro. Ecco, Vito Brunetto rappresenta in questo momento un organo importante all'interno dell'ordine forense della provincia di Siracusa. Tanti problemi del settore, ma anche tanti problemi della giustizia. Ecco, come ci si avvicina, ci si approccia a questa nuova esperienza? Allora, ieri io sono stato eletto assieme agli altri componenti, nove componenti della lista, diciamo del raggruppamento, perché parlare di lista è improprio, eh, continuità e rinnovamento, che aveva indicato come Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa l'Avvocato Antonio Randazzo, indicazione che ovviamente sarà confermata al momento opportuno. È un incarico importante che colma una lacuna che negli ultimi quattro anni vi era stata, e cioè l'assenza totale della cosiddetta provincia all'interno del Consiglio dell'Ordine di Siracusa. Questa è una cosa fondamentale perché le istanze, le preoccupazioni, i problemi del foro che, di tutto il foro e quindi di tutto il circondario di Siracusa potranno essere espressi al momento in cui si discuterà all'interno del Consiglio dell'Ordine delle problematiche dell'Avvocatura. Negli ultimi quattro anni questo non c'era stato perché i rappresentanti o meglio i candidati della periferia, di quella che qualcuno impropriamente chiama periferia o provincia, è stata, non erano stati eletti. Abbiamo lavorato in questi quattro anni con le associazioni del territorio, nel caso mio con l'associazione Forenze Lentinese, ma anche con l'associazione Promontorium, con l'associazione Forenze Megarese, con i colleghi di Avola, per ottenere questi risultati. Ed è stato un risultato straordinario perché tutti e dieci i candidati della lista continuità e rinnovamento sono stati eletti. 10 su 15 ci consentirà, è un numero che ci consente, di operare in maniera assolutamente serena, tranquilla. Spero che non ci siano dinamiche di, tra virgolette, maggioranza e opposizione, perché noi poi alla fine rappresentiamo e rappresenteremo tutti gli avvocati del circondario di Siracusa. Però è chiaro che comunque è un successo straordinario che premia un lavoro fatto in questi quattro anni, soprattutto, ripeto, dalle associazioni del territorio, a cominciare appunto dalla mia associazione, dall'Associazione Forense Lentinese, ma anche dal Movimento Forense di cui io sono il presidente della sezione di Siracusa. E ripeto, un risultato davvero straordinario. A cosa guardano gli avvocati? Qual è il tallone di Achille in questo momento? Ma innanzitutto abbiamo due problemi grandissimi. Da un, cioè, da un prim, sotto un primo profilo un problema di, di strutture, ma non tanto per il Tribunale, il Tribunale da questo punto di vista è una sorta di fiore all'occhiello, anche se magari in alcuni casi, mh, come sede fisica intendo, è un fiore all'occhiello della provincia perché le strutture, l'organizzazione che abbiamo qua eh, praticamente non, non si ritrovano in quasi nessun'altra sede giudiziaria. Ma sicuramente, per esempio, adesso siamo uno snodo fondamentale, cioè con l'entrata in vigore delle due riforme, la cartabbia eh, del, relativamente sia al, del processo civile che del processo penale. La riforma del processo civile che entrerà in, dovrebbe entrare in vigore il 1 marzo del 2023 creerà un, una serie di problemi veramente rilevanti. Soprattutto perché, per esempio, la previsione della informatizzazione in sé, è una, che è uno straordinario vantaggio per tutti, la previsione della informatizzazione di molte delle udienze, se dovesse essere esplicitata soltanto attraverso il passaggio di natura cartolare, cioè scritta, praticamente creerebbe tanti problemi, dal, proprio perché viene meno o viene in parte meno, in maniera rilevante, il rapporto che c'è tra il magistrato e l'avvocato. Molte, molte udienze sono previste proprio in maniera, diciamo così, non in presenza. Se questo dovesse essere un dato diffuso, diventerebbe, secondo me, un bonus nell'attività giurisdizionale, perché comunque ascoltare le ragioni delle parti è un fatto che non fa perdere tempo ma anzi lo fa guadagnare da un certo punto di vista.
Ecco, la soluzione, l'ipotesi... La, per quanto riguarda invece... Beh, innanzitutto per esempio favorire, se proprio dobbiamo fare le udienze a distanza, favorire le udienze in videoconferenza nel, nel, nel civile. Nel penale invece no, nel penale è necessario riaffermare la utilità, l'essenzialità dell'udienza in presenza, perché qualunque altra forma sarebbe una negazione quasi totale dei diritti della difesa. Immaginiamo soltanto delle, per esempio in, in, le udienze in appello che in molti casi si, fan, si facevano e si dovrebbero fare in via cartolare diventa un, qualcosa di assolutamente inadeguato e ingestibile. Le udienze in presenza sono essenziali. Il fatto di poter io discutere e parlare eh, non si capisce ancora molto spesso quale sia, e lo capiremo quando non si, non si avrà più questo discorso, del valore della parola poter parlare col magistrato e fare in modo che il magistrato senta anche sul piano empatico le cose che gli stiamo dicendo è impagabile e assolutamente straordinario. In più ovviamente ci sono una serie di problemi anche pratici, l'assenza di, o meglio, gli organici che magari andrebbero rimpolpati nonostante gli attuali eh, i concorsi che, abbiano, che hanno risolto una serie di problemi e poi c'è la situazione in generale dei giudici di pace eh, massimamente io penso anche a quello di Lentini che andrebbe raff- non solo la cui, perman- la cui presenza non solo va confermata e in questo dovrebbero, dovrebbero interessarsi tutte le amministrazioni del territorio, ma anche rafforzata, se è possibile, perché il giudice di pace avrà un aumento di competenze e stiamo parlando, se dovesse entrare veramente in vigore la riforma civile, eh, stiamo parlando del primo marzo del 2023, eh? con la informatizzazione degli uffici del giudice di pace, che quindi dovrà essere in qualche modo implementata, con eh, l'aumento delle competenze, che è un aumento importante, non stiamo parlando più di cause di, che mh, riguardano valori per 1000 euro, ma stiamo parlando di cause che, rischiano, che vanno anche oltre i 20.000 euro in materia di eh, assicurazione e quant'altro. Per cui il mantenimento di quel presidio di giustizia all'interno del giudice di pace di Lentini, per esempio, è assolutamente decisivo e fondamentale, eviterà alle persone di spostarsi a Siracusa anche per i, um, i procedimenti eh, meno rilevanti o più importanti che possano essere. Perché, guardate, questo è un fatto che interessa i cittadini. Io faccio, prendo il mio esempio. Per noi avvocati... Venire tre volte o venire quattro volte a Siracusa oppure collegarmi in videoconferenza due volte o tre volte a settimana a un'udienza a Siracusa non mi cambia la vita. Capisco che però una singola persona che deve avvidire un ufficio giudiziario, quindi fare procedere giudizialmente, non è la stessa cosa se ha l'ufficio in prossimità come nel caso del giudice di pace di Lentini, oppure deve andare a rivolgersi necessariamente ad una struttura giudiziaria come quella di Siracusa. Perché c'è l'ufficio del giudice di pace a Siracusa e se eh, Dio non voglia dovesse entrare in crisi il giudice di pace di Lentini, in quel caso ci si rivolgerebbe a, Lentini, a Siracusa. È evidente che non è nel nostro interesse singolo, perché io la causa la faccio a Lentini, ma a Siracusa non mi cambia sostanzialmente quasi nulla ma è nell'interesse dei cittadini che certe strutture periferiche vicine alla gente rimangano. Questo è fondamentale dal mio punto di vista e credo dal punto di vista del Consiglio dell'Ordine che si insedierà quando prima il mantenimento appunto delle strutture periferiche della giustizia di prossimità che è molto più importante di quanto si creda da questo punto di vista.